ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೀತಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀತಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೀತಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಈಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ವೆ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಾರಿ ಸೀತಾ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಗೀತಾ ಅಂಡ್ ಸೀತಾ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿ ಸೀತಾ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಸೀತಾ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು ಗೀತಾ ಅಂಡ್ ಸೀತಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೀತಾ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತಂತೆ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೀತಾ ಗೀತಾ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಇಂಟು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೀತಾ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಆ ಸೀತಾ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸರ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸೀತಾ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೀತಾ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಯಾವತ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಹಿಂದೆ ಏನೇ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಯ್ತು ಮೇ ಜೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪಾಪ ಸೀತಾ ಒಬ್ಳೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜುಲೈ ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀವರೆಗೂ ಗೀತಾ ಸೀತಾ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವ
ಆದರೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವುದು ಬರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವುದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈಯಿಂದ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಯಾರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಕಂಪನಿನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಜೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಂದ ತರ್ಟಿ ಎತ್ ಆಫ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಂದ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಈಸ್ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಟ್ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಈ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಒನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಬಂತು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಕಂಪನಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಕಂಪನಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇರು ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಹಾಗೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಇತ್ತು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೀತಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೀತಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಲ್ ನೈನ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿ